All right, assalamu alaikum everyone. Let's begin. Uh, we are going to discuss the last important. We're going to discuss the last important concept of P1 integration today, and that is volume of revolution. All right. And then we'll be done with most of the concepts in this topic. It should it should be just these days. But it will mostly be done in China. Now, this is what we have done until now. We have talked about how to integrate functions, right? This is what we started this topic from. Integrate kaise karte hain? There's, there's this specific type of function that we know how to integrate only. We don't know how to integrate other types of functions. Power function jo hota hai, usko integrate karna hain yaha pe sikha sir. You've learned how to find equation of a curve from its derivative. So if we have the derivative of an equation given, of a curve given, how we can find the equation of the curve. Okay, this is what we've done. We talked about definite integrals and this integration notation. Right, And then in the last couple of sessions, we talked about area between a graph and X and Y axes. So this is what we did in the last couple of sessions. Area between x axis and the curve and area between the curve and the y axis. This is two formulas. Area between curve and x axis. Ka, integral of y with respect to x with limits for x. And there was another formula for area between a graph and the y axis. And that looks like this. Integration of integral of x with respect to y. And we limits of input karte hai, y. Ki. Okay. This is what we have done. We've also done a couple of practice questions on this. We'll do more, but you'll find in a number of questions that you'll have volume of revolution uh, mentioned as well. So let's discuss that and then we can do pretty much all the worksheet after that. Okay, the whole worksheet after that. Let's start with this volume of revolution. First of all, let's try to understand what volume of revolution is as in how we understand this thing. Volume is what is it? Let's think about this graph on which we've got the x and the y axes like this. And there's a line drawn like this, let's say. Now you could have any equation for this line. Let's say this line has an equation y equals, I don't know, half x. Okay, it's a straight line. It's, it's gradient is one over two. And it's passing through the origin. So the y-intercept is zero. This is the equation of this line. Let's say this point here is uh, four. If this point is four, what about the y-coordinate at this point? That's going to be two half into four. That's two. Y value is two. Now, what we want to do is we want to look at this whole area. That's the area between the graph and the X axis. This whole area. This is the area between the graph and the X axis. We want to rotate this about the x-axis. It's 360 degrees hum agar rotate kar le about x-axis. What shape are we going to get from that? Agar isko main x, ye jo pura area hai, isko main pura rotate kar lo. About x-axis. About x-axis means this is going to be the line about which I rotated. This is the axis of rotation. Iske around mein agar is puri figure ko rotate kar do. I get a figure that looks something like this. If you try to think about this in three dimensions, it's going to be something like this. 
जस्ट एवरी वन गेट दस लाइन को ये जो लाइन है आपके पास ये वाली लाइन इसको उठा के मैं रोटेट कर रहा हूं इस तरह से अबाउट दी एक्स एक्सेस सॉरी वन एटी कैसे हुआ पूरा सर्कल घूमा ना पूरा सर्कल घूमा सॉरी वापस ऊपर आएगा ना वापस ऊपर आएगा सॉरी उसको रोटेट किया ना सो लेट मी थिंक लेट मी शो यू यूसिंग एन एग्जाम्पल हेयर कैन गेट अ पेपर Let's try to think about this. It's a triangle like this, right? It's this kind of shape originally. No, it's not like this. Ah, uh, it's not like this. It's like this. This is what the shape is like, right? This is horizontal. We have a vertical side here, and this is the line. This is half x line. Okay. What we're doing is we're keeping this line constant. This is the axis of rotation. This is the axis of rotation. About this axis, we are rotating this figure. We are rotating it like this. इस तरह से पूरी फिगर रोटेट हो रही है. That becomes a 3D shape, right? ये ट्रायंगल थी. इसको मैंने उठा के रोटेट कर दिया about this line इस तरह से. So what is the shape that I'm getting from this? This is a cone. अगर आप थ्री डायमेंशन में इसको सोचें ये आपकी कोन आ गई है वो तो ट्रायंगल हमने इस तरह से रोटेट किए तो ये आपकी कोन बन गई है दैट मेक सेंस 360 ही किया ना तो वहीं पे आ गया वापस कौन सी लाइन वो तो पूरी शेप जो बन रही है ना अगर आप इस तरह से घुमाते हो उस फगर को तो वो शेप क्या बन रही है तो जब घुमाने से शेप क्या बन रही है दैट्स अ कोन ओके जो आप रोटेट कर रहे हो उस रोटेट करने से एक शेप बन रही है कि वो टू रोटेट इट एट अ वेरी हाई स्पीड आपको एक शेप नजर आएगी वहां पे दैट्स अ कोन ओके नाउ हाउ डू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन डू यू नॉट फाइंड दैट वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है पायर एल एस कर्व सर्फिस एरिया दैट्स नॉट द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर इज गिवन बाय वन ओवर थ्री पाई आर Square h. This is the formula that we used to have for a cone. So the radius of this cone would be what? This is the radius two. So we could say this is half into pi into two square into height. Height would be this height here. That's four. So we could input these values there and find the find the volume of the cone. We could we could do that, right? Everyone get this? Gets this? Is it a mistake? No, all right. So this is one possibility that you could have a straight line. This could be rotated. Right? Then just cone again. This is called volume of revolution. Volume of revolution. Now, if you have a graph at two dimensions, के अंदर इसको अगर आप rotate कर दो about an axis, the figure that you get from that rotation that's called उसका जो volume होगा that's called volume of revolution. Does that make sense? अब यहां पे तो ये स्ट्रेट लाइन थी इसको रोटेट किया कोन आ गई कोन का वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है तो हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया होता इस केस में वी कुड डू दैट लेट्स टेक अनदर एग्जांपल लेट्स से वी हैड समथिंग लाइक दिस लेट्स से वी हैड अ फिगर लाइक दिस दिस इज द एक्स एक्सिस दिस इज द वाई एक्सिस एंड नाउ इंस्टेड ऑफ दैट लाइन वी हैव A different line, and it looks like this. It's a horizontal line like this. What could be the equation of this line? If this is zero, this is two. What's the equation of this line? Y equals two. That's the equation of this line. Anna. Now, if I were to take two points on this line, let's say let's start from zero here as well, or or let's say. Start from one. Let's say this point is one, and then we have another point here that's four, and we have this region between points one and four. 
the area between the graph and the x axis is basically this agar hum 1 aur 4 ke darmiyan mein dekhe this is the area between the graph and the x axis right makes sense this is a rectangle this is a rectangle now if i were to keep this as the axis of rotation the x axis and rotate this figure can you think about the shape that you'll get from this a cylinder so agar aap rotate karte ho again uchi tarah se now we've got got a rectangle ye rectangle hai is tarah se isko aap pure ko rotate kar do so this is a rectangle okay if you rotate this figure again this is the axis of rotation this is the axis of rotation iske round rotate kar do is tarah se ye rotate karne se jo figure ban rahi hogi aapki wo kya hogi cylinder hoga hai na let me draw that here it's going to look something like this if you were to rotate this you will get this cylinder make sense now the volume of the cylinder would be the volume of revolution for this figure all right wo kaise find kar sakte hain is case ke andar v equals kya formula hota hai cylinder ka volume of cylinder pi r Square h. We know the radius of the of the cylinder. Cylinder that is two. We know the height of the cylinder. One to layer four per jar. That's three. We could find the volume of the cylinder like this. Make sense? Any problem with this? This is the idea of volume of revolution. A figure ko rotate kar de. To usse jo figure banti hai, uska jo volume hota hai, uskam volume of revolution karte. Okay? Yeah. Okay. Now, what if you had a different graph, and that graph looked like this? Now, now let's say we had a graph like this. This is the this is the graph that I have. Now it's not straight line; it's a curve. All right, and let's say this point is zero. This point is let's say two, two, four, six, and so on. Let's say we are focusing on this part of the graph. Let's say from zero to four. That's this part of the graph. This is the shaded region that we've got between the curve and the x-axis. This is the shaded region that we have between the curve and the x-axis. Right. If we rotate this region. With x axis as the axis of rotation, x axis ke about ab usko rotate karte ho. What is the graph going to look like? What is the shape going to look like? It's going to be something like this. Ye jitna ye part upar tha, utna yahan pe niche aara hoga. Jab ye rotate karega, it will be somewhere around here. रोटेशन जब होगी इस पे वी गोइंग टू गेट अ फिगर लाइक दिस डज दैट मेक सेंस जिस तरह पहले कोन थी सिलेंडर था उस तरह से हमारे पास अब ये शेप बन गई अब इसकी जो साइड्स हैं दे आर नॉट स्ट्रेट लाइंस दे आर कर्व्स मेक सेंस नाउ द प्रॉब्लम इज वी वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर Now this is something that we do not have a direct formula for. Upper to our have us straight lines. Thi. We got a cone. Cone ka formula me pata hai. This for the cylinder, we know how to find the volume for that figure. But this is now a curve. Curve ko rotate karte hain, so it's not a standard figure. It's not something that we know the formula for. Right? Ab isme agar aapko is curve ki equation pata hai, 
let's say this curve had an equation that looked like this y equals i don't know let's say this was x square plus 2 maybe let's say this was this was the equation okay just as an assumption, although we're not getting exact values here, but let's say this was the equation of the curve. Okay. We want to find this volume of revolution now. Can everyone try to visualize this shape? Ye kis ki exactly shape are you? Rotate karke. Similar to a cone, but uski wo edges jo hai, wo straight nahi hai, aur uske corner bhi nahi ban raha, but can shape us tarah ki kuch similar. Volcano. Yeah, you could also think like that. So let me actually show this in 3D. Let's 3D animation. I'm going to study it. If you animation, then you 3D figure. It will be done. Might be here. Volume of revolution. I searched for this one. Yeah. Let's Again, it's, it's for a different graph, but you see something like this, although we no, don't have a corn, corner here. So this part is not relevant. Let me just erase that. So you could say it's a shape like this, something like this, right? Three dimensions can be Does that make sense? Yes, yeah, right? We want to find the volume of this figure now. Now we figure out volume of this figure. Let me write down the formula for this first. You'll have to eventually remember that. You have to memorize that. We'll quickly try to get an intuition behind that. This kind of formula. We can eventually have to remember that. I'm just going to write the formula first and use it here. And then we'll try to understand where it's coming from. So first of all, we have this thing that we call volume of revolution. About x axis. Yes, we'll be also like that. About x axis means your axis of rotation is the x axis, right? X axis ke about tabusko rotate kare okay. Now, the formula that we've got for this looks like this Vx, x denotes that we're rotating about the x axis. This equals pi into integral of y square with respect to x and you have limits from a to b here now this is a general formula that works for any graph as long as you know the equation for this so even for the first two cases is maybe agar aapko equations pata hai, Cone wale case ke under bhi, cylinder wale case ke under bhi, kaapko equations pata hai. Ye formula aapko usme bhi wo volume bata dega, jo cone ka aara tha, jo cylinder ka aara tha. So this is a general formula that works for any graph. Okay. Pi into integral of y square dx. That would be when you're rotating about the x axis. Not in this case. About the y axis, sorry. Not in this case. This is pi y square dx. Okay. Now let's try and use this on this example. We are given this uh, equation for this graph y equals x square plus 2. Let's see if we can use this. Limits are here. X axis is limits. Kya hai? Where are we starting from? 0 and ending at 4. Limits are from 0 to 4. Okay. Now let's look at that graph, uh, graphs equation. The graphs equation is y equals y equals x square plus two. Now the first thing you're going to do is you're going to evaluate y square from this because integrate apne y ko nahi karna, apne y square ko integrate karna. So you first have to evaluate y square. What's that? That is x square plus two whole squared this is what y squared is now can we integrate this directly is going to integrate directly 
इट्स नॉट लीनियर इस पे पावर रूल नहीं लग सकता जो अंदर वाला पार्ट है वो लीनियर नहीं है वी कॉन्ट यूज द पावर रूल ऑन दस डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा पहले इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर पहले एक्सपैंड करेंगे उसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली नहीं कर सकते रिमेम्बर जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला दैट वी हैड है दिस इंटीग्रेशन रूल दैट वी डेड इट ओनली वर्क वेन यू गॉट समथिंग लीनियर इन साइड द ब्राकेट ए एक्स प्लस बी इफ इट्स नॉट लीनियर यू कैन नॉट यूज दिस ओके तो क्या करना पड़ेगा हमें सबसे पहले इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए लेट्स एक्सपैंड दिस एक्स स्क्वायर स्क्वायर दैट्स एक्स एस टू पावर फोर प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टू दैट्स फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर ओके ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर नाउ वी इनपुट दीज वैल्यूज हेयर यहाँ पे जाके इनपुट कर दें वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन इज गिवन बाय y square y square हमने evaluate कर लिया it's x raised to power of four plus four x square plus four you need to integrate this with respect to x limits are from limits are from zero to four and we also have a pi here we don't have to we don't we should not forget that वो आपने ध्यान में रखना how do you integrate this now x raised to power four what's the integral of that x raised to power five over five plus four x cube over three plus four times x, and you input the limits from zero to four. You got a pi outside. Now input the limits. एक दफा four input करना है, एक दफा zero input करना है. When you input four, you get four raised to power five over five. Plus four into four is to power three over three plus four into four. When you input zero, you can see all terms have x in them. They're all they're all going to become zero, so that's a zero. You can just ignore that as well in this case because they all become zero. Now just evaluate this thing and see what you get. What's that? Four x. The final answer. पाई की टर्म्स में भी लिख सकते हैं क्या थ्री जीरो सिक्स पॉइंट पॉइंट वन थ्री पाई एंड इफ यू इवेल्युएट दिस नाइन सिक्स वन पॉइंट सेवन फोर नाइन सिक्स वन पॉइंट सेवन फाइव दिस इज द वॉल्यूम दैट वी आर गेटिंग फॉर दिस वगैरह राइट फतेह एनी प्रॉब्लम विद दिस एनी क्वेश्चन This is the idea of volume of revolution. All right. अब यही formula अगर आप यहां पर apply करके देखें ना जो ऊपर वाली example थी उस पर भी आप देखेंगे सही volume मिलेगा आपको वो आपको equation given है वाई इक्वल्स हाफ एक्स उसको square करें integrate करें limits डाल दें from जीरो to फोर you get the same answer as this. You could try this in this as well. y equals टू है पहले इसको square करेंगे y square फोर बन जाएगा फोर को इंटीग्रेट करें फोर टाइम्स एक्स लिमिट्स इनपुट करेंगे यू गेट द करेक्ट वॉल्यूम देयर इस पे भी वो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ऑल राइट ये सब That's a very good question. So यहाँ पे हमारे पास रिमेम्बर एरिया में क्या होता था एक्स एक्सिस के ऊपर जो पार्ट होता था उसका पॉजिटिव आंसर आता था जो एक्स एक्सिस के नीचे पार्ट होता था उसका नेगेटिव आंसर आता था अगर आप वाई एक्सिस के अबाउट देख रहे होते तो लेफ्ट वाला नेगेटिव आता था राइट वाला पॉजिटिव आता था है ना अगर आप वाई एक्सिस के साथ एरिया देखते थे उसमें राइट वाला साइड राइट वाली साइड पॉजिटिव होती थी लेफ्ट वाली नेगेटिव होती थी वॉट अबाउट वॉल्यूम अब देखें वॉल्यूम के अंदर अगर आपके पास ऊपर कर्व होती उसको रोटेट करोगे ये फिगर बनेगी ना रोटेट करोगे 360, यू गेट द सेम शेप। इफ इंस्टेड ऑफ दैट, यू हैड दिस कर्व, नीचे वाला पार्ट होता है आपके पास आपके पास ये वाली कर्व होती लेट्स से। इसको रोटेट करते तो क्या फिगर बनती यू वुड हैव गॉटन द सेम फिगर इसको भी रोटेट करते थ्री वही सेम शेप ही आ जाती 
तो वॉल्यूम में यू विल नेवर गेट अ नेगेटिव आंसर वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा एलजेब्रिकली द रीजन फॉर दैट इज वी गॉट अ वाई स्क्वायर हियर तो जो मर्जी होगा वो जब वो स्क्वायर हो जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका आंसर वॉल्यूम में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा If you get something negative in this case, that means you're doing something wrong because that's not possible. Negative आ नहीं सकता इसके लिए तो formula में भी आपको देखें square आ रहे तो negative नहीं हो सकेगा वो कभी. Okay? Yes. Okay. Fifth question आज इसमें. ऊपर भी जा रहा होगा नीचे भी जा रहा होगा so something like this. Uh, तो इसमें आपको क्या करना है इसमें वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन आप इकट्ठा तो नहीं कर सकते ना आपको कोई एक पार्ट दिया होगा तो या तो आप इस पार्ट का कर सकते हो अलग से या इस पार्ट का कर सकते हो अलग से अगर आपको दोनों करने हैं दोनों का अलग अलग करेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस ले लें हाँ हाँ वो भी देखते हैं वो भी देखते हैं ये भी हमने एक्स एक्सिस वाला देखा Any problem with this? Sphere, uh, yes, it is possible. It is possible. Uh, if you have a graph like this, if you have a graph like this, it's let's say it's a semicircle. If you were to rotate a semicircle about the x-axis, so that makes a sphere. That's possible. इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी ये सर्कल इक्वेशन वाली इक्वेशन में से कुछ आ सकती है यहाँ पे सो दिस ग्राफ वुड हैव एन इक्वेशन लाइक दिस अगर ये जीरो है ये फोर है तो मिडिल टू आएगा दिस इज द सेंटर सो इट विल बी एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स फोर सो वाई स्क्वायर इक्वल्स फोर माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर This is the equation of this graph. If you were to rotate it from zero to four about the x-axis, it will make a sphere. So that is possible. हो सकता है. अच्छा. So this is volume of revolution about the x-axis. इसमें क्या मसला है किसी को? No problems. अब यहाँ पे भी you should remember. the function that you have that should be in terms of x y should be in terms of x y subject hona chahiye function ke andar agar nahi hai to aapko pehle banana padega aur fir usko square karenge aur fir usme dalenge theek hai and the second thing is the limits that you input they are for x limits are values of x limits aapki x ki hoti hai iske andar jab limits yahan pe dalte hain ye x axis ki values hain x axis pe jo graph pe aa rahi hai value zero se lekar four tak ye y axis wali value nahi lenge hum x axis ke about jab rotate kar rahe hain limits hamari kya hoengi jo x axis pe aa rahi hain zero se lekar फोर तक नेगेटिव भी हो सकते हैं लिमिट्स आर वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन द ग्राफ ग्राफ जो एक्स की लोअर लिमिट और एक्स की अपर लिमिट है वो आप यहां पे डालते हैं ठीक है दैट्स वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस वी कुड आल्सो हैव वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट द वाई एक्सिस वी कुड रोटेट अ फिगर अबाउट द वाई एक्सिस इज वेल दैट्स आल्सो पॉसिबल नाउ लेट मी राइट डाउन अनदर इक्वेशन हियर लेट मी हैव टू राइट डाउन द फार्मूला डायरेक्टली फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ revolution
about the y-axis. So now the axis of rotation is the y-axis. Again, let's take a graph. And let's say it looks like this. This is the this is a curve. Its equation is y equals x plus two. I'm taking the same equation. No, not the same equation. It's yes, it is the same. Y equals x squared plus two, not x plus two. This is the graph that I have. Y equals x squared plus two. Now let's say this value is two and this value is eight. And I'm looking at this part, the area between the graph and the y-axis. This is the part of the graph that I have. It's area between graph and the y-axis. Now, if I wanted to rotate this figure about the y-axis, what would it look like? This point is going to go on the other side here when it rotates. And it will be a figure that looks like this. It's like a ball that, that you have, okay? Does that make sense? Yes. Square, yeah. Plus minus, you square, yeah? Square, square, you square, yeah, directly. Achha, dekhte hai, square. Does this make sense? The volume that we're getting here? This is the volume of revolution about the y-axis, how do we calculate this? For this, we've got this formula Vy, that means volume of revolution about the y-axis. And we just replace the variables in the, in the earlier formula. Interchange curly x ke jagabe y, y ke jagabe x. So this formula is going to look like this. Pi into integral of x square dy. And the limits that you've got in this case are values of y. So again, in this case, we can say x square should be in terms of y. So whatever the function is, you'll have to make x square the subject. And the second thing is, the limits that you have here, of y on the graph. And the y square needed to be in terms of x. Now, x square needs to be in terms of y. For example, we've got y equals x square plus two. That's the function. y equals x square plus two. How do we start? We first make x squared the subject and that gives us x squared equals y minus two. Okay. Just input this here and evaluate this. Volume of revolution in this case becomes y minus two integral with respect to y and the limits are from two to eight. Graph the upper limits as area. The lower limit is two and the upper limit is eight. Let's input the limits here, two to eight. Integrate this function and input limits. What's the integral of y? y square over two minus integral of two. That's two times y. Remember the variable is y, you x to like that. And put the limits from two to eight. And that gives us eight square over two minus two into eight. Subtract from this the case when you have two, that's two square over two minus two into two 
yeah, so we messed pi there. Let me add pi here as well. So this happens a lot that you end up forgetting the pi outside. So you've got this pi. Let me complete this. What is Okay, the first bracket gives us 16. And the second bracket, minus two. So we end up getting 18 pi. Now, a lot of times they will ask you for an exact answer. If you have an exact answer, you will get 18 pi. So decimals will not convert. Okay. If you were not asked for an exact answer, you could evaluate this and see what that gives you. What's this? 56.5. And that is the volume of revolution that we've got. So this is the volume of revolution that we've got 56.5. Is this clear? Yes, Adhra Agar rotation 360 na ho, angle ho. Generally, you won't get that in the exam. But if you had to do it, you just find the ratio. 360, you formula kiske liye? 360 degrees ke liye. Agar 180 degrees rotation hoti, you'll use the same formula. The volume aayega, usko half kar loge. Agar 270 hota, to 3 fourth kar loge. Ratio method se basab kar sakte. Exam mein nahi aata. Exam mein aata. Nahi, jab, jab rotate karte hai na, to wo symmetrical shape hi banti hai. Jab ek axis ke around rotate karte hai, to wo shape to hamesha symmetrical hi bani hai na. कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन है उसके अबाउट रोटेट कर रहे हो तो इसलिए वो सिमेट्रिकली बनती है एक एक्सिस पे होएगा अच्छा हमने देखा था इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट सेशन वी हैड दिस एग्जांपल जिसमें हमने एरिया फाइंड करना था इसमें हमने कहा था हम एरिया इसमें ये भी कर सकते हैं कि कर्व का एरिया अबाउट Curve area with the y axis find curve directly, yeah, for acres like the curve area find curve with the x axis or rectangle with a minus curve. This is the same thing. The volume is not going to be volume. The axis is about rotate. The other formula is not going to work in any cases. That's not going to be possible. It's not going to be possible. It's not going to be possible. Because we're completely different shape than the rotate. If you rotate x axis ke about rotate, karoge, wo to shape will be or in this case, ke andar, for instance, that will be this shape. And that does not have anything to do with the other shape. Okay? When rotation hogi, to just axis ke about rotation, you can formula use karna hai, aapne dusra nahi kar sakta okay? Area may kabi kabi hota tha, ya, cross us ko change karke, dusra formula bhi use kar sakta tha, volume may nahi kar sakta. If about x axis, then the same formula is used. If about y axis, then the same formula is used. Make sense? This is your volume of revolution concept. We will see some questions now. Before we have a break, let's quickly try to understand the intuition behind these formulas. This was our first case. था. I'll just, I'll not spend a lot of time on this. Okay. This is the understanding. Ke liye. Formula up in any case, yaad hi rakhna padega. But let's try to quickly understand this.
Okay. This was an example that we did, right? Now, the problem was that we needed to find the volume of revolution for this limit. Hai na? Hum karte kya hai isme? There's slightly more complex math involved here. But I'm just giving you an intuition. It's like, where is it coming from? What we essentially do is we divide it into small parts like this. So, we do small parts like this. Does that make sense? अब जब अगर छोटे छोटे पार्ट्स में आप डिवाइड कर लेते हो तो क्या होता है इफ यू लुक एट वन ऑफ दीज फिगर्स इंडिविजुअली अगर आप सिर्फ इतना पार्ट देखो ये वाला पार्ट रिमेम्बर यू रोटेशन हो रही है तो इट लुक्स लाइक दिस दिस एंड दिस कैन यू फिगर आउट व्हाट शेप इट इज अप्रोक्सीमेटली इट्स अ सिलेंडर बिकॉज वो इतने छोटे पार्ट्स होंगे कि जो आपकी लाइन्स होंगी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इट्स ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन इट्स नॉट एक्जैक्टली अ स्ट्रेट लाइन बट इट्स ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन सो उसको हम एज अ सिलेंडर रीड कर सकते हैं अगर बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है डिस दैट मेक सेंस नाउ व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ दिस वन स्मॉल सिलेंडर इसका रेडियस क्या होगा 2 इन दिस केस 2 इज द हाइट राइट ये टू आपकी हाइट है इस वॉल्यूम की इस पॉइंट की फ्रॉम दी ओरिजिन लेट्स कॉल दिस पॉइंट ये वाई की वैल्यू है ना ये टू है इस द वैल्यू ऑफ वाई बिकॉज इट्स चेंजिंग अराउंड चेंजिंग अक्रॉस दिस कर्व यहाँ पे आप लेंगे तो वो डिफरेंट हाइट होएगी सिलेंडर की इधर लेंगे डिफरेंट हाइट होगी तो आपकी जो हाइट है सिलेंडर की वो कहाँ से आ रही है हाइट इन दिस केस इज गोइंग टू बी वाई बिकॉज हाइट चेंज होती जा रही है राइट सो दिस इज डिफरेंट दिस इज डिफरेंट दिस इज डिफरेंट हर पॉइंट पे डिफरेंट हाइट है वो क्या क्या वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है कर्व की वाई रिप्रेजेंट कर वाई इज द हाइट नाउ व्हाट अबाउट द रेडियस रेडियस के लिए हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि इसका हमने बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड वी ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय this part for example this height we can say this is a very small change in x and that's basically delta x small change in x are you familiar with this notation delta physics mein aap log learning ke liye kisko karein maine padhi hui delta means change change in x to yahan pe hum keh rahe hain x mein bahut thodi si change ho rahi hai okay there's a small change in x now if you were to apply The formula for cylinder here. Cylinder का formula क्या होता है? Pi r square h. तो एक cylinder का volume क्या होएगा? Pi into the radius. What's the radius? Y. Radius is y. उसका square. What's that? Y square into the height of the small cylinder. What's the height? That's delta x. This is the volume of one cylinder. ये एक cylinder का volume है. Okay? ये एक छोटे छोटे cylinder का volume है. Now we've got a lot of cylinders like this. बहुत सारे इस तरह के cylinders हैं. हम बहुत छोटे छोटे parts में divide करते हैं. We have a lot of parts like this. A lot of small parts like this. इस छोटे छोटे इस तरह से parts में divide करते हैं. And then what we want to do is we want to add all of these volumes. ये तो एक cylinder का है ना? हमें सारे cylinders के volumes को add करने हैं. वो हमें total देगा. इसके लिए हम नोटेशन यूज करते हैं सिग्मा इन मैथ्स इफ यू आर फेमिलियर विद दिस ऑफ यू हैव यू सीन दिस बिफोर समवेयर सिग्मा ये इनफैक्ट आपने मीन के फॉर्मूला में क्लिक किया हुआ है ओ लेवल्स में सिग्मा एक्स ओवर एन इफ यू रिमेंबर सिग्मा मींस सम ऑफ समथिंग ओके सो बेसिकली हम इन सारे फार्मूलास को ऐड अप करते हैं ओके okay? और उसमें फिर हम कहते हैं कि ये डेल्टा एक्स जो है ना इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल ये जो चेंज इन एक्स थी ये जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा आपका वॉल्यूम एक्यूरेट होगा वाई बिकॉज फिर वो लाइन उतनी ज्यादा स्ट्रेट लगेगी जो कर्व है अगर बहुत ही छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाएगी इस तरह से तो वी वांट दिस डेल्टा एक्स टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल ओके एंड नाउ एट दिस पॉइंट वी एक्चुअली हैव समिप्ट ऑफ लिमिट्स 
जो आप जाके यूनिवर्सिटी के फर्स्ट कोर्स में पढ़ेंगे कैलकुलस में सी समेशन जो है ना ये जो सम साइन है ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड यू गेट पाई वाई स्क्वायर डेल्टा एक्स दैट्स व्हेयर दैट डीएक्स कम्स फ्रॉम एंड यू गेट अ फार्मूला दैट लुक्स लाइक दिस वहां से ये फार्मूला आता है वहां से फार्मूला आता है पाई वाई स्क्वायर डीएक्स अ पाई इज अ कांस्टेंट कांस्टेंट आप बाहर भी लिख सकते हो अंदर लिख दो एक ही बात है सो यू कैन से दिस इज पाई वाई स्क्वायर डीएक्स सो दैट्स बेसिकली द इंट्यूशन बिहाइंड दिस अब इसकी एग्जैक्टली exactly ये सम वाले पार्ट इंटीग्रेशन में कैसे कन्वर्ट होता है दैट्स बियॉन्ड योर लेवल एट दिस पॉइंट बट आप यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट कोर्स है ऑलमोस्ट सभी पढ़ रहे होंगे वो दैट्स गोइंग टू बी अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर मोस्ट ऑफ यू इवन इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग दैट्स वेरी रिलेटेड टू मैथ्स वो एक बेसिक कोर्स सबको करना पड़ता है लिमिट्स के कुछ कॉन्सेप्ट आप करोगे बट फॉर नाउ दिस इज अंडरस्टैंड दिस जिस हम छोटे छोटे सिलेंडर्स बनाते हैं उनके वॉल्यूम्स निकालते हैं उनको ऐड करते हैं तो वी गेट दैट फॉर्मूला समझ दैट्स बेसिकली द इंट्यूशन बिहाइंड दिस यस लिम सो बेसिकली व्हेन यू हैव समेशन देयर अच्छा लिमिट्स डू यू नो व्हाट लिमिट्स आर ओके सो दीज लिमिट्स द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दिस इज समथिंग डिफरेंट there's another concept in maths is another whole topic whole branch of maths that where we have limits okay that's something totally different so that's basically thinking about stuff like this okay if you have 3 over e raised to power x what would happen to this function if x was to go to infinity if x was to become extremely large what would happen to this function that would be the limit of this function as x approaches infinity That's that's a totally different thing. ये बहुत छोटा होता रहेगा, right? तो zero की तरफ जाएगा, so इस इसकी जो limit होगी वो zero है भी. That's a different concept. ये lower limit, upper limit, that's different. ये बस इसके लिए एक नाम use करते हैं. But limits एक पूरा एक topic है separate. So we can't do, go into that right now. Okay, that was the intuition behind it. That's where this formula comes from. If you understand it, that's good. If not, that's okay as well. आपको वो requirement नहीं है. ये formulas आपको याद रखने हैं. ये formulas आपको याद रखने हैं. क्या formula है? volume of revolution about the x axis pi y square dx us ka integral and volume of revolution about the y axis that's pi x square dy you need to memorize these formulas now area wale do formulas y dx and x dy and these volume formulas ye aapko yaad rakhne hain we'll take a short break now after the break we'll do some more practice questions okay 915 so we will resume at 925 10 minute break 925 pe we will resume we have we'll have 35 minutes after that we can kuch questions kare all right so 10 minutes means 10 minutes please main 1035 pe no 10 925 pe main attendance mark karunga jo nahi hua fir absent ho jayegi 925 pe attendance hogi एरिया में डिपेंड करता है किस कुछ सिचुएशन में आप दोनों यूज कर सकते हैं तो वॉल्यूम में करते हैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ वो किसान निकाला था वॉल्यूम पूरे का वॉल्यूम आएगा पूरे इस पूरी फिगर का वॉल्यूम आएगा रोटेट करने से जो पूरी फिगर आती है उसका वॉल्यूम आएगा वही किया वही किया था स्क्वायर स्क्वायर किया स्क्वायर कर रहे हैं किया फिर फिर हमने लिमिट डाल दिया फिर पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 0 बन ठीक है नीचे तक आ जाएगा भाई 
वो तो एरिया है उसका बॉलिंग जैसा है वो तो टू डी फिगर है एरिया तो टू डी होता है उस एरिया को अगर रोटेट कर दें पूरे को जो फिगर बनती है उसका बॉलिंग एरिया तो हमें चाहिए ना यहाँ पे हाँ वो जीरो से लेकर फोर तक है और उसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा एक शेप उसका वॉल्यूम लिखा क्या निकाले एरिया तो आप निकाल सकते हैं ना एरिया जो ऊपर वाला एरिया होगा शुरू से मल्टीप्लाई कर देना वो तो मसला नहीं है ये ये है, ये लाइन थी ना ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है इसको आप पकड़े इसको ये आपकी फिगर है नाम इज गोइंग लाइक दस ये पूरा रोटेट हो रहा है इस तरह से अब साइड से देखें इसको यहाँ से साइड से देखें ये रोटेट हो रहा है आपको क्या आपको क्या नजर आ रहा है सर्कल नजर आ रहा है वहां से है ना जो ये वाला पार्ट हो गया सर्कल होएगा और ये पूरा का पूरा इस तरह से थ्री में सिलेंडर बन गया ना ये रेडियस होगा सिलेंडर का तो ये है ये रोटेट कर रहा है इस तरह से और ये हाइट होगी सिलेंडर की नहीं या एक्स एक्सिस के बाद रोटेशन होगी या वाई एक्सिस के बाद रोटेशन होगी ये दो रोटेशन हो सकते हैं All right, let's do this. Question number seventeen point one. I'm gonna calculate that. This was the graph that was given. Now let's look at part two of this. Okay, now this is interesting. In the second part, it says find the volume obtained when the shaded region is rotated through three sixty degrees about the x-axis. this is the shaded region that you have you want to rotate it about the x axis and find out the volume obtained what do we do volume obtained from that kya karenge sorry volume ka formula kya hota hai let me write that down here first vx equals remember sika x axis ke about rotate karna hai to फॉर्मूला यही यूज करेंगे पाई इंटेग्रल ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज व्हाट वी गॉट टू डू फॉर्मूला यही यूज होगा बट थिंक अबाउट दिस व्हेन वी रोटेट दिस थिंग अबाउट द एक्स एक्सिस वो फॉर्मूला हमें क्या देता है वॉल्यूम देता है किस चीज का वॉल्यूम देता है अराउंड दी एक्स एक्सिस लेकिन कौन सा एरिया रोटेट होने का वॉल्यूम देता है शेड दे रहा मैं इसको शेड कर दू यस रोटेट तो इसी तरह होगा एक्स एक्सिस के अबाउट वो तो उसने कहा है रोटेशन एक्स एक्सिस के अबाउट ही होगी ये वाई एक्सिस के अबाउट नहीं हो रही रोटेशन रोटेशन हो रही है एक्स एक्सिस के अबाउट लेट मी एड एट हेयर टू द फॉर्मूला ये जो फॉर्मूला है ना ये जो फॉर्मूला हमें ये वैल्यूज निकाल रहे हैं रिमेम्बर मैंने शेड कौन से पार्ट किए हुए ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो कौन सा रीजन शेडेड है जो कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान में है जो कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान में वो एरिया शेडेड है वो रोटेट हुआ है ना है ना तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है This is the area between curve and x-axis. This is the area that's being rotated about the x-axis, right? That's the volume that you're getting from that. इसी तरह जो y-axis वाली rotation थी, ये formula में जो rotation हो रही है कौन से area की है? This is for the area between curve and y-axis. 
वाई एक्सिस के साथ वाले एरिया है वो वाई एक्सिस के अबाउट ही रोटेट हो रहा है दैट इज द वॉल्यूम दैट यू गेटिंग फ्रॉम दिस डज दैट मेक सेंस इस ऊपर वाले नहीं हम कहेंगे कर्व और वाई एक्सिस के साथ वाले एरिया कर्व और वाई एक्सिस के दरमियान वाले एरिया दैट इज व्हाट इज बीइंग रोटेट नाउ लेट्स गो बैक टू दिस प्रॉब्लम उसने क्या कहा है वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड करना है अब उस फॉर्मूला के अंदर कौन सा एरिया रोटेट कौन सा एरिया रोटेट होता है ये वाला एरिया जो कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान वाला एरिया इसको रोटेट करने पे जो वॉल्यूम आता है उस फॉर्मूला से हमें ये वॉल्यूम मिलेगा ऊपर वाला वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो हम क्या हमें क्या करना पड़ेगा हमें दो वॉल्यूम फाइंड करने पड़ेंगे हम इस पर देखेंगे हमारी अपर कर्व कौन सी है अपर ग्राफ कौन सा है और लोअर ग्राफ कौन सा है उन दोनों के वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन फाइन करेंगे उनको सरप्राइट करेंगे सो बेसिकली वॉट वी डू इज We first look at this line. इस लाइन के नीचे वाला सारा एरिया वी रोटेट दिस एरिया अबाउट द एक्स एक्सेस ये तो एक सिलेंडर सा बन जाएगा उसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे दैट्स वन थिंग देन वॉट वी डू वेज वी लुक एट दिस सेकेंड कर दैट्स दिस वन ऊपर वाले इस पूरे एरिया में से इस पूरे वॉल्यूम में से हम इस वाले पार्ट का जो वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन है वो माइनस कर देंगे तो हमें ऊपर वाला पार्ट मिलेगा वी कॉन्ट फाइंड दैट डायरेक्टली द वॉल्यूम है दैट ओनली गिव्स अस द शेडेड रीजन बिटवीन दैट कर्व एंड द एक्स एक्सेस के वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सेस जो ऊपर वाला एरिया है उसका वॉल्यूम ऑफ रेवल्यूशन नहीं देता हमें दैट्स द प्रॉब्लम इज आर ओके मेक सेंस ध्यान दैट्स योर स्टैंडर्ड आंसर जो मर्जी हो जाए थोड़ा बहुत मेक सेंस सो हमने क्या करना है हमने हमारे पास दो ग्राफ्स हैं दो ग्राफ्स हैं एक हमारे पास है ये स्ट्रेट लाइन डू वी नो दिन फॉर स्ट्रेट लाइन दिस इज वाई इक्वल टू ये आपके पास अपर ग्राफ है दिस इज अनादर ग्राफ दैट यू हैव दिस इज अ कर दिस इज योर लोअर ग्राफ इसकी इक्वेजन उसने यहां पे आपको बताई हुई है तो जब हमें वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन फाइन करना है फॉर दैट शेडेड रीजन तो हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अपर ग्राफ माइनस द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द लोअर ग्राफ एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस द वॉल्यूम दैट्स रिक्वायर्ड इज दैट ओके नाउ लेट मी डू दैट हियर वी गॉट टू फंक्शन देर एक हमारे पास अपर फंक्शन है ग्राफ के ऊपर दैट इज वाई इक्वल्स टू एंड द लोअर फंक्शन इज Shaded region bounded at two graphs. Say upper graph is y equals two, and the lower graph is y equals square root of that. Okay. Okay, what is lower graph is y equals. Square root of three x plus one. ठीक है ये दो ग्राफ्स हैं हमारे पास. हम क्या करेंगे? दोनों के वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन निकालेंगे. About x axis. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. Is that okay? तो ये वॉल्यूम हमारे पास कैसे आएगा वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन एक मिनट ऑफ अपर ग्राफ सब फ्रॉम दैट द वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 
lower graph. And that is going to give you the result. Yes, Rahan. Kyaoga? Kya is sorry? 3x plus 1 square root, that's the equation of the curve, yes. Square root is the curve ke equation. Okay. Achha, let's do this. Dono ke upar alag -alag se kar le. Upper graph ka square kya hoega? Y square yaan pe kya hai? 4. Lower graph ka square? 3x plus 1. Ye dono humare paas yaan pe raga. Inko either input kare thai iske under. Integral of y square upper graph ke liye kya hai? 4 hai. With respect to x, limits are from limits kya hai? Limits kya hongi? Remember limits kaun si use karni x axis ki? 0 to 1. Because rotation about x axis over here. 0 to 1 aapke limits hoengi is kya under. So this is for the upper graph. 0 to 1. Subtract from this the volume of revolution of the lower graph. What's the lower graph? Uska uh, y square hamare paas kya aara tha? 3x plus 1. Integrate this again with the same limits from 0 to 1. Ye dono alag alag volumes na kalenge, unka difference na kalenge. Let's integrate the first thing from here. Achha, pi common leke bahir rakh sakte hai. Usko beshak ab end pe jaake laga de. That's your choice. Ya pher alag alag lakhne. Usna koi masta nahi hai. What is the integral of 4? How do you integrate 4? 4 times x. Limits. 0 to 1. This is the integral of 3x plus 1. 3x square over 2. Integral of 1 is x. Limits again from 0 to 1. Let's input the limits now. Pi into 4 into 1 minus 4 into 0 minus pi into 3 into 1 square over 2 plus 1. Subtract from this. 3 into 0 square over 2. This is, this is what we are getting. Let's simplify this. 4 pi. Subtract from that. Pi into 3 over 2 plus 1. That's 5 over 2. And that's it. Baki the sara 0. Gaya. So we have. 4 pi minus 5 pi over 2. This turns out to be 3 pi over 2. That is the volume that we were looking for. What do we get from this? Yeah. 4.71. This is what we have. Any problem with this? Volume helps, ma'am? Clear it, sabko? Let's do the last part now. Let's take part right there. Because the two of the upper limit one, right? Zeros x axis ke limit there, x axis ke limit. Rotation kis ke about ho rahi hai? X axis ke about ho rahi hai. The limits x ki hoengi. Zero to one. Any problem with this? Acha. Let's look at the last part. In the last part, it says tangents are drawn to the curve at the points P and Q. Find the acute angle in degrees correct to one decimal place between the two tangents. Tangents are straight lines. Straight lines ke dharmiyan mein angle kaise find karte hai? Remember that formula that we did in coordinate geometry? So Zoya is saying tan something use karke. Kya tan what use karke? Tan. 
दो फॉर्मूलाज हमने किए थे एक था टैन थीटा इक्वल्स ग्रेडियंट वो था अगर लाइन का एक्स एक्स के साथ फाइन करना है अगर दो लाइन के दरमियान में निकाल लें एम वन माइनस एम टू या एम टू माइनस एम वन डेट इज मेक एन डिफरेंस एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय वन प्लस एम वन टाइम्स एम टू ओके इफ रिमेंबर दैट फॉर्मूला वो यूज कर लें या फिर टेन थी टाइप ग्रेडियन वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं हमने कहा था उसको यूज कर ले दोनों के ऊपर अलग अलग से उनको सिर्फ एड कर ले वो भी आपको सेम आंसर दे देगा इफ यू फर्गेट दैट फॉर्मूला अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता तो आप ये कह सकते हैं दोनों के अलग अलग निकाल लें टेन थी टाइप ग्रेडियन तक याद करना आसान है जो आंसर आएंगे उनको माइनस कर देंगे तो आपके पास सेम रिजल्ट ही आ जाएगा सो दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू डू एवेंचुअली रिमेंबर ग्रेडियंट यूज करके हमने क्या करना है एंगल्स निकालने हैं so the first problem now, now is we want to find the gradient of the two tangents curve ki equation given hai what would be the gradient of the tangent at the point p jo curve ka gradient hoga us point ke upar and similarly q pe jo curve ka gradient hoga wohi aapke tangent ka gradient hoga curve ka gradient kaise find karta hai डेरेवेटिव निकाल के तो हम इसका डेरेवेटिव फाइन करेंगे और इन पॉइंट्स पे देख लेंगे ग्रेडियंट्स क्या आते हैं सेंस लेट्स लेट्स डू दिस पार्ट वी द फंक्शन इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एक्स प्लस वन दैट्स थ्री एक्स प्लस वन होल रेस्ट ऑफ पावर वन ओवर टू दैट इज द फंक्शन दैट वी गॉट हमने डिफ्रेंसिएशन पहले की तो नहीं है यहाँ पर नहीं की so let's do differentiation first let's find the derivative dy over dx what would that be multiply by the power that's 1 over 2 subtract 1 from the power minus 1 over 2 multiply by the base inside the derivative of the base inside that's 3 this is the derivative okay We could simplify this, and this becomes three over two into three x plus one whole raised to power one over two. You could write it like this if you wanted. या फिर आप पहले उसी तरह रहने दे. आपको करना क्या है? आपको p और q के ऊपर gradients निकाल लें. वो कैसे आएंगे? उनके x की values input कर दें. What's the value of x at p? Zero. Value of x at q is one. Just input those values here. So what we do is we put x equals zero once, and we put x equals one once. Zero input करते हैं तो क्या होता है? We get three over two into zero plus one whole raised to power one over two, and that leaves us with one point five or three over two. If we input x equals one. That gives us dy over dx equal to three over two into three into one plus one whole raised to power one over two. Four square root is going to give you two, and this is going to give you eventually three over four, which is zero point seven five. Yeah, आपके दोनों के gradients आ गए. This is the gradient. At the point P, and this is the gradient at the point Q. ये P और Q के ऊपर इन दोनों के gradients हैं. Zar ho kya? आप लोग की worksheets किधर हैं? Bag में क्या कर रही हैं? फायदा क्या उनके print printouts निकालने का? क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए ना प्रिंट आउट अपने सामने रखा गया है ये आपके पास दोनों के ग्रेडियंट्स आ गए पी के ऊपर ग्रेडियंट और क्यू के ऊपर ग्रेडियंट तो उनके टेंजेंट्स के भी यही ग्रेडियंट होंगे जो कर्व का ग्रेडियंट होता है टेंजेंट तो वही ग्रेडियंट होता है उस पॉइंट के ऊपर हमें उन टेंजेंट्स के दरम्यान में एंगल निकालना है सो वी कैन से दिस इज एम वन एम वन इज वन पॉइंट फाइव एंड एम टू एस Point. 
thickness m2 divided by 1 plus m1 into m2. You could just input values in the formula and see what you get from this. 1.5 minus 0 0.75 divided by 1 plus 1.5 into 0 0.75. Tan theta equals this thing. Tan, tan theta is equal to that? Tan theta equals what? Right side pick out Right side pick out Minus the Minus the Six over seventeen. Point seven five over one point this. Okay, so we yoga. Six over seventeen yoga. Six over seventeen. What's the value of theta then? Nineteen point. Four degrees. This is the angle that you were looking for. Okay. This is one possibility. Dusra kya tarika hota tha? Ab dono ka alag alag wo formula use kar le. Tan theta equals gradient wala. So tan theta equals m one nikal le. Dono ke alag alag use kar le. Tan theta equals one point five dekh le kya aata hai? Or tan theta equals zero point seven five dekh le kya aata hai? This is theta one. This is theta two. Theta one ki value kya aati hai yahan se? Sorry, fifty-six point three, and the other one. Thirty-six point nine. Theta now equals their difference, and that gives you the same, same result. That's nineteen point four degrees. In case you end up forgetting that formula earlier, पहले वाला तो अब ये use कर ले दोनों के ऊपर अलग अलग और उनको subtract कर ले इसमें से एक चीज का ख्याल रखना होता है minus plus को आपने change नहीं करना अगर आपको negative result आ रहा है उसको as it is आपने subtract कर देना you'll get this get the answer okay in case you end up forgetting this formula you could use that because that's you, something that you would remember anyway tan theta equals gradient ये तो आपको निकाल मिल जाएगा you clear it? Is it clear? Yeah, it's clear. We can do one more question, then we'll do more in the next session, inshallah. Uh, paper one integration. Which Okay, 11 and 23. Okay, so first two parts are differentiation. Ke. Last part is volume. Or 23, mein kya hai? Okay. 11 में तो आपको simple formula लगाने है. Integration नहीं हो रही इसकी. Integration के लिए क्या करना पड़ेगा? Y square आएगा ना पहले. Y square equals 36 over 5 minus 2x whole squared. है ना? जब आपने volume निकाल लें last part में, पहले y को square करना पड़ेगा. अब इसको आप लिख सकते हैं 36 into 5 minus 2x whole raised to power minus 2. And then you can integrate it. इसको integrate कर नहीं सकते? Okay. चलिए, let's do this quickly. ये जल्दी से हो जाएगा, फिर दूसरे question पे आते हैं उसके बाद.
All right, the equation of a curve is y equals six over five minus two x. This is the equation of the curve. First two parts, differentiation, I'm not going to do them right now. This is the last part, that is volume. It says the region between the curve, the x-axis and the lines x equals zero and x equals one is rotated 360 degrees about the x-axis show that the volume of paint is 12 pi over five. Now we don't know what the curve looks like exactly, but if you were to think about this using a random graph, one line is x-axis, right? x equals zero, which line is It's this line. x equals one is this vertical line. Curve, if you have this kind of curve, so basically, we find this volume of revolution. When this area rotates about the x-axis, so what will you get? This is the volume you have to figure out. Yeah, that's just for understanding. You don't need to make it. But this is the volume you have to find. Karna, ke liye is it volume between curve and x-axis or y-axis? X-axis is the same. Formula we will use karenge? Vx equals pi into integral of y squared dx. Limits are x. Ki y function is our pass. Isko sabse pehle kya karna padega? Square karna padega. We just saw that uh, a few minutes ago. Six over five minus two x ka whole squared, and that is six over five minus two. This is y square. Ye ja ke formula mein input karna. We have pi into integral of y square. y square is 36 into 5 minus 2x whole raised to the power minus 2 with respect to, uh, with respect to x. Limits are from 0 to 1. This is what we need to evaluate. All right. Now, this is simple integration. Limits input and value. Can we use the power rule here? Bracket ke under linear hai. So it works. Power rule works here. 36 ko thaga bad like that. Multiply or side. If we want, we can write that outside. This becomes 36 pi. Yes. Plus minus flex. Usko alag alag lex sakte, like in hoga integral integral ke under. Hoga integral ke under. Acha. Now what about this? 5 minus 2x whole raised to power minus 2. Yeah, my repas under ega. Let's integrate this. 5 multiply or asana so by lekhe under lekhe so ke fergni verta. Constant multiply horao. Scom under will accept them by will accept them. That does not make any difference. All right. Under anything that's also okay. Same must be any. By lek denga to simplify or zaga. Okay. Let's integrate 5 minus 2x power minus 2. So the part that's inside remains as it is. You add 1 to the power. Minus 2 plus 1 is minus 1. Divide by that power. Minus 1 say divide by here. And also divide by the derivative of this part, which is minus 2. 5 ka derivative 0, minus 2x ka derivative minus 2, minus 2 se apne divide kar diya. And now what are the limits? From zero to one. Let's try to simplify it. Let's add the part. Let's add the limit. Minus and minus get cancelled. We have two on, two left only. So that's two in the denominator. This is power negative. Hai. If we want, we can write it in the denominator. It's not necessary, but you can write it in this way. This is what we have. 
ना दिस बी ईजियर टू पुट इन द कैलकुलेटर अब ये कैलकुलेटर में डाल देंगे लिमिट्स डाल के इसके ऊपर सबसे पहले थर्टी सिक्स फाइव लेट्स इनपुट वन एज द लिमिट वन दैट गिव दस वन ओवर टू इन टू फाइव माइनस टू टाइम्स वन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस द केस वेन यू हैव एक्स इक्वल टू जीरो दैट गिव यू वन ओवर टू इन टू फाइव माइनस टू टाइम्स जीरो ये स्टेप दिखाना जरूरी होगा इसके बाद अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली करना चाहें दैट्स ओके इनफैक्ट यहां पे उसने यू कैन डू दिस एक्चुअली ये कैलकुलेटर से डायरेक्टली नहीं कर सकते द रीजन फॉर दैट इज यूर आस टू शो दिस आंसर जब उसने कुछ शो करने के लिए कहा होता है या जब भी एग्जैक्ट आंसर कहा होता है आपको वर्किंग दिखानी पड़ती है इसमें आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से इस पार्ट के बाद भी नहीं कर सकते वर्किंग आपको स्टेप बाय स्टेप दिखानी है सर ओके अच्छा ये ब्रैकेट अलग से वैल्यूएट करेंगे ये क्या होती है वन ओवर सिक्स माइनस वन ओवर जीरो तो नहीं होता टू इंटू फाइवेटर टेन वन ओवर टेन ये हमें क्या मिलेगा थर्टी सिक्स फाइव इंटू वन ओवर फिफ्टीन एंड नाउ वी कैन राइट दिस ये क्या होता है तो सिंप्लीफाई करें थ्री से हो जाता है सो ट्वेल्व पाए ओवर फाइव एंड दैट इज वॉट वी नीडेड दर ट्वेल्व पाए ओवर फाइव मेक सेंस इसको डेसिमल्स में नहीं करेंगे उसने शो करने के लिए कहा हुआ एग्जैक्ट वैल्यू ट्वेल्व पाए ओवर फाइव यही आपके पास आ रही है ट्वेल्व पाए ओवर फाइव 